最近贝塔版是不是在搞一些很新的东西啊？老是有一些黄色的方块，不知道有什么作用。哎，这一下还给游戏给崩了。这一关是这样啊，你看，机枪可见而已，保护好机枪，不然就输了。作者直属干部，如果觉得难，可以开罐头。你是看不起朱哥啊？打死我都不会开罐头。开局呢，咱们必须把机枪给移开，不然就会崩溃。这一关开局需要点手术，咱们先暂停一下啊。机枪移动的周围不能有东西，所以咱们快速的把桥头给砸开，这样咱们机枪才能顺利的逃出去。卡槽居然是一个寒冰窟，咱们直接套路窝瓜啊！来，现在咱们就可以套路巨人僵尸了。这一关看起来挺简单的嘛。有可移动的机枪射手就没有打不过的僵尸啊，兄弟们！后面居然有雪橇僵尸出来了。OK 啊，巨人僵尸被我们搞定了，先把这些雪橇给干掉。我们机枪射手只有这条路可以出去，但前面被罐子给挡住了，所以咱们还是砸植物罐比较稳妥。你爷爷的奶奶的爷爷怎么是一个机枪射手啊？带铁桶的机枪射手，这可糟了，兄弟们！咱们机枪射手肯定是打不过的呀，怎么办？下面的植物罐子我是肯定不会去砸了，那就砸这一个。哎，是个路灯花，路灯花应该还有一点点用，咱们找个机会给它暂停一下，咱们机枪射手下来打它。不过这铁桶僵尸应该是打不死，我就知道这个植物罐肯定有东西，全部砸开吧。哦哦，就这些僵尸嘛，其实也不难，看起来。既然就这么几个僵尸，为了让大家看得更清楚呢，咱们就打开透视啊，机枪快速的逃离，然后这个寒冰菇啊，我寻思可以留着，兄弟们啊，这个倭瓜僵尸是可以套路的，哎，我下来，现在我们就可以套路巨人僵尸了。但是有一个问题啊，我们机枪射手被这些墓碑给拦住了。如果想过去的话，只有从一路过去。但是，一路上面有一个橄榄球僵尸啊，咱们先把这血液僵尸打完再说。好，我们机枪射手想要过去的话，就要先把橄榄球僵尸给打败。当然，这个撑杆和扶梯呢，咱们机枪射手是能打过的。先打一个扶梯。哎，我看到了。四路有个坚果，它应该是可以炸掉三四五路的，所以咱们机枪射手只需要打败这个两个橄榄球僵尸，对吧？先把五路的三个车给搞掉吧，咱们前面刚好有一个地刺 ，OK， 重叠在一起就可以全部炸掉。来吧，哎，现在咱们机枪射手干掉两个大爷的话，可能需要路灯花和寒冰菇的配合，咱们先把大坚果放在第四路的。最前面让武王僵尸来啃比较好一点。那现在的话，咱们把路灯花给砸出来，打这个大爷啊！如果这个大爷打不过的话，那就真没办法了。寒冰菇可以冻结一下，来看看啊，冻结，顺便把后面一个橄榄球僵尸砸出来啊，让他吃一点减速，不是吧？哦，能打过那就没问题了呀，兄弟们，那就没问题了呀。那这关挺简单的呀，这个橄榄球僵尸必能打过，就算没有寒冰菇我也能打过，是吧？好，可以。现在这个机枪射手没用了，咱们这个机枪射手呢，还能再打一个豌豆铁门，对吧？能打过。好，不打了，不打了，咱们机枪射手藏起来吧，藏在最后面。哎，不对不对，前面还有一个倭瓜僵尸，倭瓜僵尸咱们也可以用机枪射手套路一下。哎，现在咱们机枪射手才该退休了啊。那为了防止失误，让咱们把这个存档开起来，避免失误嘛，是吧？现在咱们先砸武王僵尸，这里就需要卡一个时机了，看看坚果什么时候炸。最后面的机枪射手呢，应该是可以过来，可能来得及啊，我也是猜的。来吧，铁门僵尸，你俩一起过来。最后一个铁门啊，也出来，哎，等一等，这个武王僵尸感觉啃坚果啃得很慢，再等机枪走两步，再走两步，哎，这一关挺简单的嘛，至少比植物的突围更简单，咱们一次过关